Velkommen til en ny uke. Vi har fått med oss en gjest her i uka her. Og jeg har i hvert fall stusset litt på noen ganger. Hvordan i all verden går det an å bli så gal som du har blitt? Hva er det som har skjedd med deg? Ja, kan du ikke fortelle litt da? Ja, godt spørsmål. Jeg er født i 1992, inn i det jeg vil si at det er verdens beste familie. Og tidlig synes jeg var artig å være en pappa på trening og gå på skjøyta. Vi har jo noen klipp her som vi kan skjøre etter dem på. Klar! Ferdig! Gå! Men opp igjen! Og der! Oi, 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 se her da, får litt tid! Det er jo herlige klipp da, og det er jo skjøyta tydeligvis som var fra starten da, men var det noen andre idretter eller andre interesser som det var snakk om? Ja, det var jo fotball, det var liksom det som alle holdt på med. Og så begynte jeg faktisk med litt hest. Jeg synes det var artig med hest da. Det var en liten periode. Vi kan jo se litt på både fotball og hesteeventyret til Kristian. Vi har mot, mot til å leve, mot til å si nei. Vi reiser oss og går vår egen vei. Jeg må nå fly litt rønn når du feier med denne hesten og kamme på den. Men det ble ikke noe mer med det da, eller? Det var... Du er hverken fotballspiller eller hesterytter i dag. Nei, det var liksom skjøyta som ble min greie. Selv om jeg kanskje ikke var noe stort talent der, eller? Ja, for du var jo ikke sånn at du nødvendigvis så ut som en veldig god skjøyteløper, du eller? Da du var yngre. Nei, men det vet jeg jo egentlig ikke om jeg gjør i dag, eller da. Det er ikke helt... Ja, jeg tror kanskje uansett at du har hakket bedre enn det du var på det tidspunktet her. Fornøyd? Hæ? Ikke helt? Å, som seierspirouette, eller? Men glad, det er det nå i hvert fall. Hvordan var det på den tida der? Var det sånn liten charmeur, eller var det... Hvordan var det med jentene og sånn? Nei, jentene var egentlig et sånn sorgens kapittel. Det har egentlig vært hele livet, ass. Det har vært... Jeg har ikke hatt noe mye skjerm, men jeg husker på Silje Lind og Miriam i Arndal. De likte jeg. De var forelsket i. Eller spesielt Silje Lind, da. Det var ikke begge. Silje og Miriam, ja. Vi har jo noen klipp her fra den sommeren nå, tror jeg. Hvor Kristian var forelsket og hadde lyst til å vise frem til jentene. Og så vil jeg si til alle søte jenter. Se den fine, fine rommet. Ja, det er bra i hvert fall at vi har sensur på dere klippene vi viser frem. Men du virker jo litt sånn oppmerksomhetssyk da. Det kan jo ikke vært bare å vært rundt deg, både i oppveksten og kanskje ikke noe eller? Nei, absolutt ikke, og jeg må jo si at jeg virkelig beundrer broren min som har... Ja, jeg har tatt så mye plass uansett hvor jeg har vært, og... Nei, jeg skjønner ikke hva du mener. Vi kan se på det her.
Ja, du har i hvert fall en utrolig tålmodig bror Det, det skal han da Men Som, som, som nu da, så må du jo sikkert leve relativt sunt og sånn som idrettsutøver, men har du alltid levd sånn, eller? Nei, altså, jeg var tidlig ut med å trene mye av det, hva? og mat var jo også, jeg prøvde å spise sunt, men jeg var glad i godteri og kaker, ja. Det, det var ikke noe tvil ja, om det. Ja, men såpass må det nå være, jeg, jeg har den litt sånn i dag, hva, at jeg, jeg spiser så litt jeg vil, og det som er godt. Men det ser ut som du blir litt ekstra glad her for uh, det beste mora jeg tilbyr. Er det en kaka vi hadde i går da? Ja, den er ofte. Ja, da var det en liten bit igjen. Har du lyst på den, ja? Ja, det er ikke. <laughs> ja, mye godt nei. Men uh, det siste året så har det vært mye show, og det har vært mye oppmerksomhet rundt deg, og vi har vært inn på det at du er glad i oppmerksomhet. Men har det alltid vært sånn? Ja, det, det tror jeg. Det vil jeg si. Det er alltid jeg er klar å stå på scenen foran folk, få oppmerksomheten, være midtpunktet. Uh, Meldt meg på Melodi Grand Prix Junior. Uh, <laughs> Melodi Grand Prix Junior, ja. ja. Vi har jo faktisk fått tak i den ene auditionen som du brukt da du skulle melde på. Vi tar en titt på det. Når du sier en sverden, det er alt gjør han Du finner du Robin Hood og Sabeltan Skatter og diamanter Rike folk liv på elefanter Hei, hva er det med deg? Jeeeeh! Jeg vil kanskje si at det er litt for mye bakgrunnsstøy på det der Til, til å kunne ha gått videre og komme seg inn på det Men det er kult at du i hvert fall prøvd da um, det skal du ha. Men du og broren din, Johan, dere er jo et lite radarpar nå og har levert noen ting, men det er ikke første gangen. Nei, det er jo ikke første gangen. Vi, jeg husker kanskje den første gangen vi var på scenen sammen, var vi få eidre for Peppe som pappa. Og det var ordentlig show. Det var, ja, det var... Vi har jo noen klipp fra det her, og, og legg spesielt merke til hos Kristian. Han er ikke noe faren bitte litt da han snakker med mamma etter, etter opptredenen for Peppes Pizza. Kikkje ble med å danse, og det var så kult, de så flire også, det var bra, han døste fast så stønbra. Og ja, jeg satt og hørte på en pappa om til en tjeneste, og han var sånn dårlig da. <laughs> det er ikke verst. Og her gikk det også i 7. klassen, og Johan gikk i 4. Det er jo tydeligvis et eller annet regjennomakker som gjør at dere er glad i å stå på scenen da. Ja, det er jo Men, det. Um, nu har du jo, du har jo opplevd en del av 25 år, og hva vil du si at det er liksom de største tingene du har opplevd? Åh, oh, det største, det må definitivt være de skjøte sammenheng da jeg gikk Junior Verdens Cup i Bjørn i 2011, det var stort. Og da vi ga et helt signal ved Johan og jeg sammen, det var, det var stort, så kult. Mm. Mm. Um. Men er det noen nye prosjekt på gang, eller? Det, er jo, det har jo vært, dere har hatt både Hells Norway og Skype sin intialt nå i, i de, eller de siste månedene. Og dere har jo egentlig lovt at det skal komme en OL-låt. Hvordan blir det med det? Ja, OL-låt blir det. Det blir en uh, olympisk versjon av Hells Norway, egentlig. Og vi er i gang. Uh, Stilig. Mm. Nei, men da gleder vi oss til å se Hells Norway Olympic Edition. Uh, takk til deg, Kristian, for at du var med. Så snakkes vi nästa vecka.